ya pili tena nimeamkia ndani ya mji wa Bagamoyo na hapa nimeamua kuja kutembelea leo soko ambalo samaki ndipo mahali ambapo wanakuwa wanauziwa. Kumbuka hiki nikipata sauti Jumatatu, Jumanne, Jumatano saa 12 na nusu mpaka saa moja kamili za jioni. Mimi naitwa Junior Msongo. Kubwa zaidi ni mimi kutaka kujua kuna changamoto gani hapa. Eh, si ndio mahali ambapo watu wanabwaga moyo? Wa oh, vipi? Eh shwari. Fresh, fresh sana. Kama kawa. Kama kawa. Samaki anachukua muda gani kubalee? Kubalee. Samaki ana, anaweza kuchukua wiki moja tu. Anabalee wiki moja? Eh. Ndio anaweza kupata watoto. Anaweza kupata watoto na yeye vile vile akazaa baada ya kwenye wiki moja hiyo hiyo anazaa tena na yeye vile vile. Mm. Sawa nimeelewa. Sasa kama shinga bingapi? Eh samaki nategemea kama bluefish au hapo tutakauza fungu kama unavyoliona kwa wote au kwa pamoja na tano isipokuwa tu changu na mix na tasi au hapa shilingi 10000. Kama bei zimechangamka hivi. Wanangu mnapiga hela sana mwanangu ishu za samaki huko au sio? Hamna hela vipi babu akati ananiambia hapa le bluefish wale 2025. Biashara nini inakuwa ngumu sana siku hizi? Hebu niambie ukweli kwamba changamoto gani unakutana nazo hapa? Changamoto za hapa. Mm. Kwanza za hapa changamoto ya kwanza hapa samaki kipindi cha mvua watu wanapata tabu sana mm -hmm. kwa sababu wanasaka sehemu ya kujificha hawapati kwamba nyie mnataka sehemu ya kujificha na hakuna hakuna na soko la nyie hamna na hapa sisi tumeambiwa hapa tuwame mm -hmm. na sehemu hii hapa sisi kila siku tunakata ushuru kila siku wameza hapa tunakata ushuru hapo sehemu kule tunaambiwa tuwame haja tuandalia mazingira ya kuhama Yaani kwa maana kwamba hapa washikaji zangu mnaambiwa muondoke. Eh. Na huko mnapoambiwa muende hakuna mazingira sahihi yenyewe muende wapi? Sawa sawa. Na ushuru hapa mnatoa kila kila alamisi mnatoa. Shingapi? 1000 kila siku. Mnaambiwa muamie wapi? Mnaambiwa tuamie Badeko. Madeko. Madeko kule mbali kule. Badeko. Badeko kule mbele kule. Na kule mazingira wajaeka. Bado mazingira. Hapa eleweki. Hamna cho. Hamna chochote. Ukiwa hapa choo unataka kwenda kujisaidia unaenda wapi? Hapa choo afadhali kipo kwa mbele. Kwa hapo kati. Eh. Ukienda choo kiko fresh nini mazingira yako poa? Yapo fresh. Na nyinyi mmechukua watu gani baada ya kuambia muondoke alafu mmegoma? Au mjagoma? Ah sisi hatuwezi kugoma kwa sababu ni wao ndio waliopanga la tiba. Sasa tuagoma vipi? Kwa nyinyi mko tayari kuondoka. Wala askaji zangu hapa 25 25 20 20 kwa 10000. Yeah. Mshanielewa mwanangu. Hebu niambie kuna changamoto gani hapa? Changamoto za kibiashara au changamoto za nini labda? Unazoziona wewe hapa sokoni ili si ndo soko lenu mnalouza samaki? Mm. Si ndo mmerizika nalo? Hatujalizika nalo. Hatujalizika nalo kwa hapo. Ukisema mmerizika nalo umekosea. Si hatujalizika nalo. Ili nini kama sio soko? Ah hii tunaita soko kwa kawaida kwa Pale mnada unafanyika. Ndo soko lenyewe ili. Pale juani sio sokoni. Ya bwana jamaa anaambia pale juani sio sokoni mwanangu. Sogea kwa huku mwanangu. Jiachie mwanangu. Eh tukagaongee nyagi. Ndio. Mwanangu wewe mniambie changamoto gani ziko hapa? Eh changamoto ni nyingi tukutukana kwanza kama sisi wafanya biashara ya samaki wadogo wadogo ujasiri wa mali. Tumeambiwa tukate kitambulisho cha ujasiri wa mali shilingi 2000 na kwetu jitahidi huku na kwetu tukakata kwa sababu biashara. Wewe unacho? Eh ninacho. Kiko wapi? kifupi kwa sababu sasa hivi nilikuwa na matatizo ni, nilikuwa na matatizo kidogo toka nipate ajali nilikuwa nilisimama kidogo siku mbili hizi na maana nilipo sababu kumsaidia rafiki yangu mimi kwa sasa hivi hapa unacho eh ni nacho eh sawa eh mm. mm. maji yanatoka kule na poyaona sasa hivi kule eh yanasimama pale yanakuja mpaka huko pale kwenye kwenye ile nala ile tengenezo pale pale nafika pale maji eh yanajia kama sawa nimeambiwa kwamba mnapaswa kuondoka hapa ndio muende sehemu nyingine ndio kuna ukweli juu hilo? Eh viongozi kama okay, okay, eh Okay, utaangalia. Viongozi kama wanavyojua kwenye ahadi zao 90 huwa tuambia sio wananchi kwamba watafanya hivyo lakini bado tunawasikilizia tu wanasema watafanya lakini mpaka leo. Tangu mmeambua muondoke ni muda gani umepita? Eh nafika miezi mitatu, minne, miwili hata mitano naweza kufika. Miezi mitatu, minne, miwili, mitano hata mii inapita au sio? We una uhakika ni miezi mingapi? Lakini haraka haraka ni mitano. Ile ushuru ambao mnatoa ga shilingi moja una, lino unapita kusa? Alamisi. Si ndio kama leo? Eh wameshapita bado watakuja. Wanatoa wanatoa receipt ile ya ya mashine? Wanatoa receipt ya mashine lakini wanatoa, wanatoa. Ah wanatoa. Basi unaniambia? Sio mashine. 
Ya para la envía su machine, Nico. Ya ni caña envía, mambo, kuma, mawa, wa, 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 Aiyo, ina? Shimo kasha kata ati ya lakini wao na koma baada tu test kabazi hizo za machine. Okila siku tu na kila la mist tuatua shinge tuatua shinge fmoja. Kiasi? Kiasi kani kila la mist tuatua shinge fmoja. So apa na kuenda ni pia kwenye soko lenye kwa kwamba ule kwa soko lamba tu na fasi manani masandu kupia. Pia na tu na pia shinge fmoja na tuatua hizo hizo za kabazi. Mana kwamba ni ya muere wia la zine nda api. E ya tujuz na kwenda api pesa. Na ni miambi wa mnataki wa mondo ke apa. Kuli. E na kwa ya pata tu mambo tu mondo ke tu ame tu ame tu ame ya bando api di kule. Lakini zasa wa misha juani tu na ama kini ndo ivo tu. I se ali mashauri tu apa me 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 nani ya ni ya kwamba aja tu pa aja tu pa aja ni aja tu pa nani yoyo tiani. Yani tu se kwamba kutu yani kutu yani kutu saidia. Kwa mfano ni kutusaidi kwa mba laba kule haba tuweke makazi mazuli ya tuwekute laba kama hivu haba tuwekute mabanda Au tukute ya ni semu ya ni kwa mba mba yolo kwa nzuli ya kule ya kuna ya ni amuna semu ya uboleshu Na matu mba uboleshu siswe nyewe ambao wakafanya biyashara wapa Na hilo soa naona kama kama kitu naona kiona kama kiwezekani vile Hii kwa mfano Oh sinde soko lenye Ya so soko tupo kwenye mnada Baba hapa sokoni so sokoni Baba hapa mnada ni so sokoni Mana soko ni nafamika Kwa mana kwa mba soko la bagamo la samaki liko hapi Hakuna soko, hakuna soko la samaki Kuna mnada Hata tupo tu semu ambaya kama semu lakiwanya kama kucheza mpila tu Off time ukefika kila mtu kwao Lakini hamna kuseme li soko ili mvue kija atapata tukai Hawa wageni wakija ili wapata kupunzika Wageni wanyo na ukuja wanapunzika kwenye mvuri yetu Wageni wanyo wakija tunashini wala tuwa ifazi wapi Sasa utasema hapa kuna soko Mvue kija saithi ya pena kwa Mvue kija hapa ni balaha tupata shika Na ushuru unakatwa Hapa mna muda gani mko hapa mnafanya mnada mna muda gani takriban kama miaka mingapi wewe tangu aame kikwete mpaka sasa hivi unafikiri miaka mingapi toka anachukua rais au tangu anachukua rais mpaka leo miaka mingapi kuanzia huko nyuma mpaka sasa hivi mko hapa eh tuko hapa hapa na huko nyuma mlikuwa mnatoa ushuru eh tunatoa ushuru shilingi ngapi hiyo hiyo 1000 moja 10 kwa wavuvi asilimia 10 kwa wavuvi yani mvuvi anapopata labda milioni anatakiwa alipe 1000 eh Anakiwa alipe la kimoja Yani ni kwa kifupi mvuvi na chukula silimi ya kumi Kwa hiyo kwa pigia maesabu na watasmini Wanajua mana ya silimi ya kumi Na mana mvuvi analipia silimi ya kumi Na vile vile tuzamani na sasa hivi tofauti Lakini sasa hivi tunaona semu ya soko Kuna vitu binausi vita fanyika kinyumi na soko la samaki Kumekwa meka Kwa mana ya kwamba semu alisi ya mbapo Mnapaswa kuuzia samaki pambesha ya kwa mbamegeuzo matumizi Kumefanya matumizi ya biyashara zengile binausi za watu za kawaida kutoka Kule napona mimi mahali ya mbapo kuni zimekwa Kuna fukinge mna ndani sindo kuna jengo mbapo mbosi nyeshewe Asa kuna mikaa kila kitu ya nikibiki Yani ya ni biyashara ya ni watu ya ni wafanya biyashara na ikeza ni Wanangu ile tuko juwani tunafanya misho zetu Eee lafu si tunalipia la nyingi sana kwa sabu mvuvi mmoja Aiza kavua milioni tatu milioni nane milioni kumi Wavuvi kila chombo kina weza hivu Kama wamini simama pale kidogo wafungoja vimbu vijie Kila mfuko mmoja wedo kauzo laki mmoja Pale juwani Ya ee pale pale juwani Mfuko wedo kauzo laki mbili Mfuko mmoja kauzo laki mbili Afu wavuvi wakavua mifuko mia Na kama mbichi simama pale uisabu Weka pale wana isabu sabi bangu taona Mshikaja na nambia ni simame pale ni angale mi mwenyewe Niwe Tomaso kwa kuwa kikisha kwa maana kwamba Sio mnipigie tu story lakini mi mwenye neze kuzio na hapo Lile sokolenu lile ambalo litengenezwa Na sasa hivi ndo watu wengine wanafanya biyashara Yote Mtona unipeleke Mtona unipeleke Kwa hiyo ndo ngoja nikangalia Mwana tuende pa moja Tuende pa moja Wajasiri wa mali wa zamani Hawa wafanya biyashara zamani wa viongozi wa zamani Waweza kutengza majengo matatu kwa jili ya shuri za samaki kwamba kulikuwa na jengo lilitengenezwa hapa lilikuwa kama mnada na lilikuwa na vyumba vitatu ambavyo kwamba wavuvi wanaotoka baharini vifaa vyao wakiingiza ndani ya hivyo vyumba na kuvihifadhi bila kupotea bila kufanya nini lakini baadhi mbaya au nzuri tukana na wadilifu ni mdogo ili soko la hapa likabomoka likabaki lile pale na lile kule mbele kabisa lakini mpaka sasa hivi linafanywa biashara binafsi kinyume na vile lilivyokuwa sahihi yani lilivyotakiwa kwamba wasaji zangu Lois kupaswa kuwakuta hapa niliwapasa kuwakuta kule e, si ndio e, lakini sasa hivi mambo yamegeuka Wanangu mme kuja juwani Kule wa shika jengine wanakula shavu Mka, mka uja si Mwishimiwa, mwishimiwa mwisha sema kwa mba mka utakiu Lakini pali unawuzu wa kiendo Ndo metengezo stop hali Kwa ni kuna ubaa ni kienda Kuna ubaa ni kienda Mwanangu mbu nipeleke kule mwanangu Tue zetu kukwanza Alafu tutarudi Oa tunarudi Amna noma Mina dagani akikishe Mambo ye jinsi alivo Yeko na muuni wangu wapa mwenye mshika juwangu yu wapa Ana nipeleka uku Utaratibu ujengiwa soko 
tupo njiani hapa ndipo mahali ambapo tunakaangia samaki wetu mabanda kama hivi mimi nimesimama hapa ni wasalimu jamani waungwa na salama huko mko vizuri e bwana shughuli za kukanga samaki ambao wanatoka kule baharini zinafanyika mazingira haya hapa we mwenyewe umeweza kuyaona mwanangu nionyeshe hilo soko alafu tutarudi kukutembea pia ndio huku mama we Watu wanauza mkaa siku hizi badala ya kupanga samaki hapa. Siku za nyuma kabisa ilikuwa wavuvu wakitoka baharini huwa wafikishia samaki hapa kwa sababu ya kufanya mnada. Uh -huh. Si tukiingia hapa kama fanya biashara uh, jasiri mnada dogo dogo tukiingia yeah. na kuweza kununua kidogo kidogo samaki na tukiweza kupanga na kuuza. Na sasa hivi kwamba tumewekwa juani na hapa kama hivi unavyoona kumefanyiwa utaratibu mwingine kinyume na masuala ya samaki. Uh -huh. eh, ndio kama unavyoona unavyoona sio samaki tena. Uh -huh. eh, unaona mwenyewe. Uh -huh. Ndio hivyo maona. Kwa maana kwamba washikaji sasa hivi ni mkaa. Eh ni sasa hivi sasa tuna sasa hivi umewekwa ni mkaa kutokana na swala la samaki mm. tumerudishiwa kule chini ya 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 mchanga kwa. Kule ambapo hapa ile. Eh. Wewe ni geta ndio. Bwana abalizeni wazee. Ni wana mheshimiwa hapa. Wewe alipiga story na mheshimiwa hapa. Wewe alikaa wewe alikaa. Wana vipi? Safi mambo vipi? Salama kabisa mheshimiwa. Shwari. Uko poa? Niko poa. Za kwako. Safi. Washikaji wanalalamika kwamba mmechukua eneo lao ilikuwa ni eneo la kufanyia mnada na sasa hivi bwana naona mambo kama haya hapa miti ilionguzwa na kwenda kufanyia masuala ya kupikia ndo mmeweka nyie hapa mm. vuti ya unga wanapofanya pana kuwapa chafu kwa hiyo sisi na uongozi wa soko tuli hapo hapa ngoja niongee na shee wangu huyo hapa shee aniambie bwana maalim huyo aniambie nataka niongee na na maalim salam aleikum salam mzima ah tunapiga tu story hii Sori za kawaida. Ah sio musika ni sio. Uso musika, mwanambe sio musika. Nataka niongee na na mwingine hapa bro na yule bro wewe ni musika ba? Eh musika. Mambo vipi? Fresh. Fresh. Una wewe unafanya biashara ba? Eh. Sawa. Sasa hapa zamani palikuwa ni sehemu ambapo wanafanyia mnada kwa mujibu wa maelezo ya wenyewe wadau. Sasa hivi hapa imekuwa mkaa, imekuwaje? Kutokana na mazingira. Mazingira yamekuwaje? Kwa mazingira mwanzo ilikuwa machafu sana. Mm. Kila sasa hivi mazingira ni masafi sana. Safi. Kwa sababu kutokana na watu walikuwa nakaumu wanaharibu mazingira wanakojoa kwenye machupa. Mm. Umeona eh? Mm. Kwa hiyo uongozi wa soko akachukua jumba hili sikai hivi bure kwa watu wa fadhi wa uza mkaa. Mm. Umeelewa eh? Kwamba kutokana na mazingira ya we <coughs> ya ustaarabu. Kwa maana kwamba sasa sasa hivi mazingira ni masafi hapa. Masafi maana yake hakuna vinye sivyo. Na mna, 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 mnalipa ushuru hapa. Eh tunalipa kila Alhamisi. Tunalipa kila Alhamisi 1000. Kila amis, alamisi? F3, F3. Wewe unafikiri hiyo shilingi 1000 itatosha kuboresha hapa? Na sisi wenyewe kwamba tunajikila asubuhi kila Jumamosi yeah. lazima tufanye usafi, tuweke mazingira yetu salama ndio tuingie ofisini. Sawa, hilo la kwanza. La pili, Mheshimiwa Kigwangala anaelewa kama hapa panauzika mkaa? Anaelewa. Kwa sababu tumejisajili kabisa hadi mali asili wenyewe unajua kwamba pwani kuna soko la mkaa. Maana kwamba mali asili wanaelewa kwamba hapa mkaa unauzika. Eh. Na miti yetu kule inakatwa mnachoma mkaa. Ah ile miti yetu sote eh. Sio miti yetu nyie. Bwana mheshimiwa unaona lakini mambo yenyewe ni Mkaa huu bwana huu. Mm? Lakini mkaa una, una, unapigwa vita sana sasa hivi. Akotokana na maisha magumu. Mm, Tunafanyaje sasa hivyo? Hapa kupaswa kuwa na mkaa hapa, palipaswa kuwa na samaki hapa. Samaki wapo na mkaa upo kutokana vipi? Ajira zimekuwa ngumu kwa tukamwa tujitose humu, tupate riziki. Tumeamua kwenda kukata miti e. na tuchome mikaa, tujetuuze. Tuuze tupate hela kidogo kuiba vibaya. Tukikaa hivi hivi kuiba majambazi nini twende tukamkabe mtu nikukabe. Mkaa mwingine ule unaingizwa. E. E bwana ingia tu bwana usiwe na shaka ingia tu ndugu yangu. Manta hofu sisi tunakupokea hapa na tunapiga stori na wewe vizuri kabisa. Unapitiliza unaishi ya baba? Hapa hapa. Eh hey, hii keri. Bwana vipi? Salama wewe. Salama kabisa. Salama. Pole na safari bwana. Ana vipi? Unatokea wapi? Mimi. Mimi natokea Makurunge. Maku? Makurunge mko. Makurunge mko juu. Eh. Kutoka hapa mpaka Makurunge kilomita ngapi? Inaweza kufika kilomita 15. Ndio mkaa mahali ambapo tunakata miti yetu na tunachoma mkaa. Sio hapo bado unaendelea tena mbele. Unaendelea tena huko ndani. Eh. Mheshimiwa anajua kabisa kama kuna biashara ya mkaa inafanyika? kwa kujua. Yeah. Watu wa mali asili. Mali asili. 
Woga tuna nani tuna lipia ushuru. Kipita barabarani uko unalipia ushuru. Eh unalipia. Ni aondo anapiga vita swala la ukataji miti. Sasa kwa kweli siwezi kwa sababu ndio hivyo. Una muda gani nafanya biashara? Ah mimi na kama miezi miwili tu ndio. Miezi miwili. Sio mimi. Eh. Tunaenda sehemu ambapo alikuwa anauzia samaki. Bwana leo vina tembea leo Bagamoyo. Patamu hapa nione. Na huku kote pia huku kote wadau huku, si ndio? Wadau juu kuliko kwamba wavuvu wanaporudi baharini kwamba wanamwaga samaki hapa juu. Kwa sababu ya afya na kila kitu samaki. Na ndio maana ya kutengenezwa hivi unavyoona. Samaki hataki kuwekwa china kuingia mchanga na sehemu chafu hataki kuwekwa. Ndio maana watu wakatengeneza vitu kama hivi kwa sababu samaki wanapotoka baharini wanawekwa hapa. Na mtu anapanda juu akiwa kama dalali kwa sababu ya kunadisha. Sisi tunaonunua tunasimama kama hivi kuangalia samaki wanaona dishwa juu na kununua kwenye mnada. Yeah. Lakini leo hii wametubadilisha. Wavuvu wakatupeleka kwenye mchanga china juu akali tukaungua sehemu kama hii kama hivi wanavyoona vingine utajiviuliza utavisikia hapa. <laughs> Ye bwana mdau asante bwana. Mambo yako hivi au sio? Mukidi mukidei. Ye bwana hii hapa nilipofikishwa na maelezo mafupi ambayo wametolewa na mwanangu hapa ni kuhusiana na swala zima la sehemu ambapo walikuwa wanauzia samaki. Kule ni sehemu ambapo wavuvi wanapaswa kukaa. Lakini hapa ndo sehemu ambapo wenyewe samaki wanapaswa kuuziwa. Oh, inakuwaaje zee? Salama, fresh. Mko safi. Ni bwana kaka mkubwa vipi? Eh poa kaka mkubwa. Mama anakupa. Oya oya. Wewe ni mjanja? Yes. Swimming cost inakaa upande gani katika mwili wako? Swimming cost inakaa upande gani katika mwili wako? Kulia au kushoto? Siyasoma si, shule. Selewi kifupi. Yaani kwa maana nyingine, mm. samaki ana balei akiwa amefikisha umri gani? Samaki kama balei amefikisha umri gani? Umri gani mimi sielewi samaki bwana ungeniambia mimi ningeelewa. Eh? Ili ungeleo samini ya bae mda gani na umri gani ngekujibu kisa samaki mimi sio samaki. Kwa hiyo wanangu wewe hapa unafanya issue gani? Hapa. Hapa tunauza samaki kama unavyoona kuna wewe unauza samaki gani hapa mimi sioni samaki hapa. Hii ndio sehemu ya kuuzia samaki. Hii sehemu ya kuhifadhia samaki. Jamani hapa unauza samaki moja kwanza. Ngoja msinipange, msinipange. Msinipange kaka mkubwa usinipange. Sawa. Hili ni dule la kuuzia samaki au la kuhifadhia samaki? Bro nisaidie. Mimi sijui. Huyu mgeni. Huyu anasema hajui. Kaka mkubwa, hili ni dule la kuhifadhia samaki au la kuuzia samaki? La kuhifadhia hilo. Kwa maelezo ya mshikaji amesema hapa ndipo mahali ambapo samaki anapaswa kufanyaje? Kuwekwa au ziwe. Hapa unanambia we unauza samaki. Samaki yuko wapi hapa unayemuuza? Zamani sasa hivi sasa hivi tumekiwa kisasa. Zamani ndo kwa watu wanauza samaki hapa. Sasa hivi samaki tunauza kwenye mafridge huko. Kutaka samaki kwa mnada chini kule mchangani. Sherewa. Hapa private huko. Kwa nini wengine wamepelekwa kule na nyie mko huko? Sasa same bit of fault. Yaani kule wanauziwa samaki kutoka barini moja kwa moja wanauziwa kule kule. Huko samaki tunauza kama hivi kwenye mafridge. Zamani mnada ulikuwa unafanyika hapa. Kwa nini sasa hivi wamepelekwa kule kwenye jua? Ah, sasa serikali yenye ndovuamua hivyo. Kwa maana tuwasi watuweke hapa wa mnada wende. Kwa maana kwamba nyie huku nyie ni special wale wa kule sio wale kule kanyela mumu mumu au sio? Yes. Ndio maana yake. Wale walipi kodi? Nyie mnalipa kodi? Si alipa kodi na wale pia kodi walipa vile vile. Ila soko tu hakuna kule. Brother mimi nieleze vizuri. Mimi sielewi. Inasikana wewe unaelewa? Mhm. Mm Nini kinaendelea hapa? Hapa. Hapa labda tu ni labda niongee kitu ambacho kinaendelea au kilichokuepo. Samaki anapochukuliwa kuanzia kule tunaponunua sisi tunakuja kumhifadhi hapa. Sasa kuna wateja wengine ambao wanakuja yani kwa ajili ya kununua samaki wakubwa sababu kule samaki wakubwa hawapatikani sana kule. Lakini ukweli ni kwamba soko la samaki hapa hakuna. Soko la samaki sisi hatuna soko. Na ni muda gani hamna soko la samaki? Eh? Muda gani? Na mrefu sana. Karibu kwa ushuru wa shikaji zangu mnatoa. Isiye kama mnalamika ushuru wa mtoi. Nakwambia ushuru hapa mjua hapa ushuru hapa. Si chini ya ushuru hapa mwingi sana utatoka. Hende katika 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 Tanzania hii kwa ukanda kwa ukanda wa pwani Bagamoyo kuna ongoza ushuru lakini soko la ushuru hapa hakuna yani kasi kwa watu wa kusanya ushuru lakini yani hamna mvua letu jua letu tunaomba mheshimiwa wana mnaamishwa mnapeleka wapi njoo niambie 
Na mimi sasa mnapeleka wapi? Sisi nataka kufumisha ile ile kutupeleka kule. Baada pale mita baada iko pale. Bele pale. Ili ni itengeleza soko hapa ni tu huyu ili funje soko itengeleze hapa hapa. Lakini mpaka mpaka leo soko hakuna. Lakini si naomba utufanyie utufanyie mambo haraka haraka upate utu. Lakini kwa sasa hivi hapa ninapozungumza na wewe kupitia kipindi hiki hapa cha kipaza sauti minada haifanyiki tena hapa. Minada imepelekwa kule kule juani. Mimi nimeshataka kuonyesha hapa na umepaona. Naelekea juani. Lakini kabla ya kufika juani kule ambapo minada inapofanyika nitakwenda kukuonyesha mahali ambapo wanatumia kukaangia samaki. Samaki ambao wanakwenda kutumiwa na jamii kama kitoweo. Twende pale tukapaone unapaona kwenye yale mabanda umeyaona vizuri yale bwana hano mazingira yenyewe halisi hawa ndo babu mzee baba hapa ndo mnakanga samaki ya 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 bwana eh Mazingira haya koje mwanangu? Yeye mmerizika na mazingira haya. Mazingira poa tu. Balida. Hayana no. Yeye anaingia. Eh safi. Fresh. Mm. Kilo sayona. Kilo sayona kabisa. Ah, amna noma. Ngoja mimi nizunguke. Wao wanangu inakwaje? Mabalia yenyewe. Mka poa. Hizi hapa kwanza. Hizi hapa. Hizi hapa. Hizi hapa kaka mkubwa. Hizi hapa. Eh hizi hapa. Sasa mimi nataka mniambie jambo moja. Mkiwa kama wanangu, wadau, mnatafuta hela zenu hapa merizika na mazingira haya hatujalizika sana hatujalizika sana wewe hapa unajishughulisha na nini hapa mimi kazi yangu ni kukanga samaki haya ndo majiko yetu haya ndo majiko yetu na haya ndo mabanda yetu haya ndo mabanda yetu ni meza zetu haya ndo mabota wa machuma yetu kukaangia kila kitu kwa maana kwamba uoga mnatoa ushuru shilingi ngapi ushuru hapo tatuaga shilingi 40 kila banda kwa mwezi kwa mwezi Ushuru wao unamlipa nani? Ah. Alimshauri. Alimshauri serikali. Kwa kila siku, kwa kila siku ushuru wa 200 Kwa kila siku upo unapitisha ushuru wa 200 kwa kila siku ni ushuru. Hizo pesa mnazotoaga zinaendaga wapi? Mashauri. Na almashauri inafanyiaga nini hizo pesa? Almashauri sasa hatujui kitu gani kinachofanyika kutokana na hatuwezi sisi watendaji, sisi watoaji. Yaani kuna kizimba kidogo kimoja cha kukaangia na kwa asilia kabisa hatutendei hatutendei haki kifupi. Hmm. Tumeambiwa tunajengewa soko kubwa soko zuri lakini mpaka sasa tulijengewa hatuna hamna soko zuri tulijengewa. Yaani kwa maana kwamba hakuna kinachoendelea kabisa Bagamoyo. Yaani hamna kinachoendelea kwa sababu hiyo. Huko mnapohamishwa kukoje kukoje? Yaani uko unahamishwa kwa fadhali hapa kuliko tunapelekwa. Kwa sababu kwa sababu hapa hapa tena hapa tulikuwa ni soko jipero. Tumeka tumekataa kwenda kwa sababu si si haina hadhi ya kukaangia kifupi. Na huko tunapelekwa pia sehemu ya mtu yani kifupi tunaenda kuangaishwa pia tarudisha hapa. Wanatuambia hapa siku tutatengeneza jo soko jingine jipya zaidi ukaangia lakini si kweli wanatuongopea kila mwaka sasa sisi tunaelekea wapi tuende huko tubakie hapa tuko tulipokatalia tukae wapi sisi bwana wengi kwa hapa hapa ni kwa vizuri zaidi kwa sababu kunapokwenda tumekataa nini tunakubali lakini mzee baba mazingira si umeona mazingira yafai mazingira yanafaa yanafaa kama kutakutuboresha bwana tuboreshe hapa hapa kisa kutuangaisha kwenda huko mara kule na kuamna kinachoendelea kinaendelea hapo ndio uboreshewe nini hapa yani kifupi ningeboreshewa kama baadaye tulikuwa tunapoona banda ni kubwa ile lakini kwa kwa kuna kizimba inakuwa ipendezi kwa sababu hapa tunakanga bila watatu. Lakini kwa kuna kizimba unakaa mtu mmoja. Inakuwa bado 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 kuna tofauti bado. Eh. Yewana. Mimi kwa niko naja kuendelea kuongea sana. Twenze tu mnadani tukachomwe na jua. Basi shawa. Amna no. Amna tazo. Fresh. Na zile 770 mnazoambiwa mtoe. Baba yani tunaliwa tunaliwa tu kila siku. Mabu bana mkubwa magofu kwa tembea anakuja kutumia maji yani kama tunamtaka magofu aje huko aje tumbe majipu tumuone maana huko kuna majipu amejificha tena sio majipu sasa imekuwa majipu sisi tuseme bumbuza yani sio majipu tena <laughs> tukikuambia kwamba soko la yani kwamba Bagamoyo hakuna soko la samaki ndio hivi wale samaki bwana wanaandaliwa chini pale kwenye mchanga umeona afu watu wanatoa ushuru kama kawaida yani yani watu wanatoa ushuru kama kama kawaida kwa hiyo nipige story na mwanangu hapo mwanangu aliambie mwanangu mzima za kwako tunafanya biashara ndio mazingira ya soko hili umeridhika nayo tumelizika umeridhika eh fresh kama kawaida hamna changamoto yote ambayo unakutana kawaida kilo sawa safi kabisa bwana mambo bwana anaambia amerizika na kila kitu ngoja nipige story na faza hapa aniambie bwana bro habari yako safi mambo vipi mambo vipi safi fresh fresh heshima yako sasa hebu niambie kuna changamoto gani hapa 
Changamoto zipo nyingi tu kama hivi tunavyoona watu biashara tunaanza chini na ambao biashara wewe mzengezwe juu lakini mazingira mazuri mazingira sio mazuri mazingira talishi changamoto yeah. changamoto tuwe kumba eh kwa watu hii sio hatari kwa afya zetu ni hatari kwa afya zetu leo tutafanya nini kutoka hapa tutafanywa usafi na ndio <laughs> mimi nikiangalia kwa haraka haraka naweza nikasema kwamba Bagamoyo hakuna soko la samaki soko si unajua ile mazingira mazingira salama kabisa hapa kuna mazingira salama yeah. haya mazingira talishi sasa tunafanyaje? Ushuru mnatoa. Ushuru unatoa kama kawaida. Changamoto wana mashauri wanakusanya pesa ndio wanataka kufanya maswali. Ndio kwamba kila mvuvi mmoja akiuza samaki anatoa asilimia kumi. Ndio maana yake lazima atoe asilimia kumi. Hizo asilimia kumi zinazokusanywa huwa zinapelekwa wapi? Wali mashauri tunachukua hao sijui wanapeleka wapi. Hali mashauri wanazifanyiaga nini? Hatujafahamu kazi yao wanazifahamu na ni hii ya kuifanyia watu zenye soko lakini tupaka sasa soko litengenezwe sijui wanapeleka wapi. Bagamoyo hili mnada huu unafanyika takriban muda gani sasa? Kuanzia saa saba, saa nane, saa ah, Yaani miaka mingapi? Ah miaka mingi tu ndio biashara zetu hizi. Eh yeah. yeah, ndio biashara zetu miaka mingi sana. Hatari. Eh yeah, kwa nguvu sana. Hatari hatari sana tu. <laughs> Fresh mwanangu, nielekee kwenye mnada ule au nielekee kwenye mnada ule kule? Niambie wewe ni ndio wapi? Wewe elekea hivi. Niende hivi. Nienda hivi kwa sababu kutoka hivi unaondoka. Nienda hivi? Nienda hivi. Kutoka hivi kwa hivi unaenda hivi. Au sio? Eh. Bwana wanangu nienda hivi. Goya ni okay na brother hapa. Brother anaye niambia. Bwana bro vipi? Tabasamu vipi? Fresh. Fresh. Wanakuja mtahama leo, tuamshia pale, tupita jenzi wa soko, siku tulioni. Wana zia taratibu za awali za ujenzi huo hatujizioni. Lakini ushuru wanachukua, sababu wanaondoka nao. Sasa hivi kama nimekuambia operation ya Bagamoyo watu wanafanyaje? wameongezeka. Mara kwa kwa watu wachache sasa sasa tukiangalia. Sasa leo umekuja watu unaona sio wengi ya watu. Kwa sababu sasa samaki bado bado hajachanganya. Ikiwa kichanganya samaki hapa maana yake hata sehemu ya kusimama kama nilivyosimama mimi hapa sasa hivi uwezo kaipata. Uwezo kaipata. Kwa hiyo wanunuzo na wanunuzo wanunuzo samaki hapa sasa wanatokea Bagamoyo wanatoka sehemu nyingi. Wanatoka Morogoro, wengine wanatoka Mwanza, wengine wanatoka Shinyanga, wanatoka wapi? Na kuna kipindi kuna operation iliendeshwa hapo. Kuna operation iliendeshwa kuhusiana na na, 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 na wavuvi kategemea kwa sheria kikao kama imeendeshwa kwa hiyo hata mapinduzi sasa ya biashara yenyewe yatafanyika atafanyika lakini kwa sheria iliendeshwa watu wakanyang'anya mali zao wakaja akaja naibu waziri hapa akashukia tatizo akasema litakuwa sawa lakini hawakuzungumzia swala la soko walizungumzia jinsi upatikana kwa samaki tu lakini swala la soko lenyewe ambalo linapokea samaki kutoka kutoka, kutoka, kutoka baharini hawakulizungumzia hilo kesho kama mpaka sasa vinatia huruma kwa kweli bagamoyo kama unapoiona imekuwa kama hakuna soko Hakuna soko kabisa kama ni soko yani soko hakuna kabisa yani natia huruma. Ni bwana mzee baba inakwaje? Afii. Kama kawaida. Kama kawaida. Samaki tunapara chini. Ndio ndio. Mazingira ndio haya. Tumelizika nayo? Ah cheni na cheni. Mimi nataka aje kwa hapo kanga kule hadi. Hamna tunapaa kwenye meza. Kama hivyo unavyoona. Mwanangu si hapa mimi naona chini mwanangu. Ngoja ngachukue meza. Au sio? Eh. Ushuru unatoa lakini. Ushuru? Eh. Atoi ushuru hapo. Mwanangu unatengenezea chini kwa sababu hakuna soko au ndio kawaida yetu? Ah, staili mjomba wewe. Eh? Hii staili. Hii ni staili. Mm. Ah. Bwana ukweli ni kwamba Bagamoyo wana soko la samaki aliridhishi. Kwa maana nyingine unaweza ukasema kwamba hakuna soko lakini pia kwa maelezo wa shikaji kuna ubabaishaji au sio ubabaishaji ni mkubwa sana lakini mimi nasema kwamba asante kwa ambao umetazama Star TV kuanzia time ambayo tumeanza kipaza sauti mpaka sasa hivi kwa muda nusu saa leo nilikuwa sokoni hapa Bagamoyo nimeangalia jinsi mazingira yalivyo na nini na nimemkuonyesha kila kitu kikubwa zaidi ni kuendelea kukana sisi Star TV mwanzo mpaka mwisho kupitia kipaza sauti Jumatatu Jumanne na Jumatano wale ambao wana mamlaka husika kuhusiana na hivi vitu itakuwa kidogo mmefunguka na kuona hali halisi ya mambo yalivyo